കൃതവനാൽ അറ് സ്നേഹമുള്ളവരെ വചനവയലി പ്രഭാതത്തിൽ നാം ധ്യാനിക്കുന്ന വേദഭാഗം കോറുന്തൂസർ കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴമല്ല നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ഓരോരുത്തരും നേരത്തെ തന്നെ സ്വന്തം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു തൽഫലമായി ഒരുവൻ വിശന്നും അപരൻ കുടിച്ച് ഉന്മത്തനായും ഇരിക്കുന്നു എന്ത് തിന്നാനും കുടിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് വീടുകളില്ലേ അതോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ അവഗണിക്കുകയും ഒന്നുമില്ലാത്തവരെ അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ പ്രിയമുള്ളവരെ സഭയുടെ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു മുഖത്തെ പറ്റിയാണ് ഒലൂസ്ലിഹ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പത്രോസാകുന്ന പാറമേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സഭ ആ കൂട്ടായ്മ അനേക മക്കൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ടായ പരിശുദ്ധ സഭ ആ സഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുഖഭാവം അത് പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള കരുണയാണ് പോലൂസ്ലിഹ തൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഉടനീളം പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയം പാവങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കരുതൽ എന്നുള്ളതാണ് ആദിമ അപ്പസ്തോലിക സഭയിൽ വിജാതീയരും യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളുമൊക്കെ ഇടകലർന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു മേലാളത്ത മനോഭാവം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു വിജാതീയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോഴേക്കും അത്താഴ വിരുന്നിൽ കർത്താവിൻ്റെ ബലിമേശയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന അപ്പം അവർ ആദ്യമേ തന്നെ ഭക്ഷിക്കുമായിരുന്നു വിജാതീയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അടിമപ്പണികളും മറ്റ് കഠിനമായ ജോലികളുമൊക്കെ ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ശൂന്യമായ പാത്രങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ ധാർമ്മിക തിന്മ കണക്കിലെടുത്താണ് പോലൂസ്ലിഹ ഈ അധർമ്മത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് പോലൂസ്ലിഹ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് തിന്നാനും കുടിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് വീടുകളില്ലേ അതുകൊണ്ട് സഭയാകുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പരിഗണന നമ്മുടെ വിഷയമായി മാറണം നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ തന്നെ കാതൽ നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് കർത്താവ് നമ്മെ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരോടുള്ള കരുണ അത് ദൈവീക ബന്ധത്തിൻ്റെ വലിയ ആഴമായ ആത്മീയതയുടെ ഒരു മുഖഭാവമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാം സഭയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനോഭാവം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചായ്വ് എപ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള കരുണയോട് ചേർന്നുള്ളതായിരിക്കണം ആ ഒരു വറ്റാത്ത ഉറവയായി കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് സഭ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മുഖം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ അവഗണിക്കുകയും ഒന്നുമില്ലാത്തവരെ അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് പാവപ്പെട്ടവരെ അവഹേളിക്കുമ്പോൾ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് സഭ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ബോലു സ്ലിഹ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ആഴമായ ബന്ധമാണ് സമൂഹത്തിലെ അധംകൃതരും പാവപ്പെട്ടവരുമായ മനുഷ്യരോട് പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്കുള്ളത് പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച സമയത്തല്ല ഈ ഒരു മനോഭാവം നാം കണ്ടതാണ് പാപിനിയോടും പാവപ്പെട്ടവനോടും ശരീരത്തിൻ്റെ ദുർമാർഗങ്ങളിൽ വസിച്ചവരോടും ചുങ്കം പിരിച്ചവരോടും അങ്ങനെ എല്ലാ പാപികളെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം പുറ പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ അത് വലിയ ആത്മീയതയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ദിവസം കൂടുതൽ അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരട്ടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആകർഷിച്ചു